guys, welcome back to another vlog. Yes, and we are here at Pondicherry. Eh, no. Did that one corrupt date? I can't believe it. No. Camera fear on it. First time you bar, sit down. And another. Hey. Hey. Yes, Abu. Namlo po Pondicherry land or that. നമ്മള് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഇപ്പോൾ വ്ളോഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് മുന്നേ ഇന്നലെ എടുത്ത കുറച്ച് വിഷ്വൽസ് ഉണ്ട് അതെന്തായാലും നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം നമ്മൾ ബസ്സിൽ വന്നതും കുറച്ച് ചെറിയ യാത്രയുടെ കുറച്ച് സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് സോ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ് ഇന്നൊരു കിട്ടില്ലം വ്ളോഗാണ് വരാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തായാലും വീഡിയോ ഫുള്ള് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ തന്നെ കാണുക പോണ്ടിശ്ശേരിയിലെ ഒത്തിരി ഫുഡ് സ്പോട്ട്സും അതേപോലെ തന്നെ പോണ്ടിശ്ശേരിയിലെ മെയിൻ ടൂറിസ്റ്റും സ്പോർട്സും എല്ലാം കാണിക്കുന്നുണ്ട് സോ എന്തായാലും വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ തന്നെ കണ്ടോണ്ടിരിക്കാം രണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആളെ കണ്ടെത്തി ഇവിടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇപ്പോണ്ട് ആള് കോളിലാണ് അനന്തുവിന് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ ബോസ്റ്റായിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി നമ്മുടെ ആ സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു ഷോപ്പിൽ നിന്നാണ് ഓർഡർ ചെയ്തത് അയ്യോ ആ ഷോപ്പിൻ്റെ പേര് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല യെസ് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നാണ് ഓർഡർ ചെയ്തത് സാധനം ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ കിട്ടില്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് എങ്ങനെയുണ്ട് എല്ലാം പറയുമ്പോൾ തല ആട്ടാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതേപോലെ ചെയ്യുവാണ് യെസ് രണ്ടുപേർക്ക് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഫുഡ് ഞാൻ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആയിരുന്നു ഇത് ചില്ലി ചിക്കൻ അവിടെ നൂഡിൽസ് ആയിരുന്നു പറഞ്ഞത് യെസ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ബസ്സിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇവിടെ നമുക്ക് ടു വൺ ആണ് അതായത് ഇവിടെ രണ്ടുപേർക്ക് കിടക്കാം ഇവിടെ ഒരാൾക്കാണ് ഹലോ ഹായ് ഇത് തന്നെ ഹായ് യെസ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഉള്ളിലിരുന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഐസി ആയതുകൊണ്ട് സ്മെല്ലിൻ്റെ ഇത് കാരണമായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്തായാലും നീ ക്ലാസ്സൊക്കെ വെച്ചാ ഞാൻ വ്ളോഗ് എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ ഉള്ളൂ ഇത് ഏത് ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ കൊള്ളാം ഒരു രക്ഷയില്ല ബെൻസിൻ്റെ വണ്ടിയാണ് അതായത് ബെൻസിൻ്റെ ഫുള്ളി ബോഡി അതോ ഓജസിൽ ചെയ്താണോ എന്നറിയില്ല എന്തായാലും കൊള്ളാം സംഭവം നല്ല ഹോം ലൈറ്റൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് സെറ്റപ്പാണ് സോ എന്തായാലും ലെറ്റ്സ് ഗോ ബസ് ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ നല്ല കംഫേർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല സീറ്റിംഗ് ആണ് നല്ല കിടിലം കംഫേർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെയും ഉണ്ട് എ സി വെൻറ്റ് ബാക്കിൽ ഇവിടെയും എ സി വെൻറ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ചാർജിങ് കോഡ്സ് ഉണ്ട് ആവശ്യത്തിന് നല്ല പ്രൈവസി ഉണ്ട് എല്ലാം കർട്ടൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഗോ സ്റ്റോപ്സിലാണ് ഗോ സ്റ്റോപ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നമ്മുടെ സോസ്റ്റൽ പോലെ വേറൊരു എന്താ പറയുക ബാക്ക് പാക്കേഴ്സിനായിട്ട് മെയിൻലി ഉള്ളൊരു ഹോസ്റ്റൽ ഇതാണ് നമുക്ക് ഡോംസ് ആണ് കൂടുതൽ ഇവിടെ വരുന്നത് സോ ഈ സ്ഥലം കണ്ടോ ഇത് ഇവിടുത്തെ ടെറസ് ആണ് ഒടുക്കത്തെ ലുക്കാണ് പക്ഷേ രാത്രിയാണ് ഇവിടുത്തെ റിയൽ ബൈ ഓക്കെ സോ എന്തായാലും നമുക്ക് താഴോട്ട് പോകാം ഞാൻ എന്തായാലും റൂംസ് കാണിച്ചു തരാം കറങ്ങി 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 കാണാം ഓക്കെ ഇത് ഇവിടെ വരുന്നത് ഫീമെയിൽ ഡോംസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് നമ്മുടെ അടുത്ത സൈഡാണ് ഇത് കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ നല്ല ഫെസിലിറ്റീസൊക്കെ ആവശ്യത്തിനെല്ലാം ഉണ്ട് ഈ സൈഡ് അങ്ങോട്ടും വേറെ ഡോംസൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് ഇത് ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഡോംസ് വരുന്നത് അതായത് ഇവിടെ നാല് ലോക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് ഞാൻ നോക്കിയിട്ടെ യെസ് ഇവിടെ നാല് ലോക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ബിലോങ്ങിങ് സേഫായിട്ട് വയ്ക്കാനായിട്ട് പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ബങ്കർ ടൈപ്പ് ബെഡ്സ് ആണ് വരുന്നത് രണ്ട് ബെഡ് ഇവിടെ രണ്ട് ബെഡ് പിന്നെ നമുക്ക് വാഷ്റൂമുണ്ട് വാഷ്റൂം ആവശ്യത്തിന് നീറ്റാണ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ആവശ്യത്തിന് നീറ്റുണ്ട് എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് നമുക്ക് എത്ര ഇടാ വന്നത് പെർ ഹെഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആ റേഞ്ച് അല്ലേ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് സംതിങ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് റേറ്റ് വന്നത് റേറ്റ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അടിപൊളിയാണ് ഏറ്റവും ഒരു രക്ഷയല്ല കാരണം കിടിലം കിടിലം വൈബാണ് അതായത് എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ബങ്കർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് അവിടെ കണ്ടോ ചാർജിങ് പോർട്ട്സ് അവൈലബിൾ ആണ് എക്സ്ട്രാ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ഫാനുണ്ട് എ സി ഉണ്ട് പിന്നെ അല്ലാതെ ഇവിടെ ഒരു മെയിൻ ഫാനുണ്ട് അങ്ങനെ മെയിനായിട്ട് ബാക്ക് വർക്കേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമായിട്ടുള്ളതാണ് ഫാമിലി ആയിട്ട് വരാനായിട്ട് ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം അത്രയ്ക്കുള്ള 
ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് ഇവിടെ സെപ്പറേറ്റ് തന്നെ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് വാഷ് റൂംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ആ അതെ ഇവിടെയൊക്കെയാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ഗോ സ്റ്റോപ്സ് ഉള്ളത് ഇത്രയും സ്ഥലത്തുണ്ട് അതേപോലെ ഇതേ ഇവിടെ എന്താ വലിയൊരു ഇതുണ്ട് ഇവർക്ക് വലിയൊരു ചെയിൻ ആണ് കേട്ടോ ഈ ഗോ സ്റ്റോപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായാലും കണ്ടോ നല്ല വൈബല്ലേ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വൺ വീക്ക് സ്റ്റേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോർ ഡേയ്സ് സ്റ്റേ അതിന് മേളിലോട്ടൊക്കെ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഹെൽപ്പുള്ളായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് നിന്ന് സ്ഥലം കണ്ടിട്ടൊക്കെ പോകാനായിട്ട് നല്ല ഹെൽപ്പുള്ളായിരിക്കും എന്തായാലും അതേപോലെ കുറച്ച് ഗെയിംസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ യൂണോ കാർഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് വേണ്ടോ എന്തായാലും കൊള്ളാം അടിപൊളി അപ്പോൾ പോവല്ലേ ലെറ്റ്സ് ഗോ ഒരു ബുഫ് അടിച്ച് ഇത് ഈ ഒരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടോ ഇത് നമ്മൾ ഇപ്പോഴാണ് ശ്രദ്ധിച്ചത് ഈ സൈഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് സിനിമ കാണാൻ രണ്ടുപേരും ഇരിക്കും നോക്ക് ഇതൊരു ചെറിയൊരു ആംഫി തിയേറ്റർ സെറ്റപ്പാണ് ഇവിടെ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സും നമ്മുടെ പ്രൈമ എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ് സോ എന്തായാലും ലീഷോ ടൈമിനൊക്കെ ജസ്റ്റ് വന്ന് നിന്ന് ഇവിടെ ഇരുന്ന് കാണാനായിട്ടൊക്കെ അടിപൊളിയായിരിക്കും സോ യെസ് നമ്മൾ ബ്രെഡ് ആൻഡ് ചോക്ലേറ്റിലെത്തി ഇവിടെ അല്പം നോയ്സ് ഉണ്ട് കുറച്ച് ക്രൗഡ് ഉണ്ട് പുറത്ത് അതിനേക്കാൾ നോയ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് വെറൈറ്റി ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് പ്രൊവിഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതേപോലെ ബ്രൗണി കുക്കീസ് അങ്ങനത്തെ കുറേ എന്താ പറയുക ഹോം മെയ്ഡ് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് കോവിസൻസ് ആണ് ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അതേപോലെ ഓ ഇവിടെ തന്നെ പീനട്ട് ബട്ടറൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ നൈസ് നൈസ് അത് ഇപ്പോഴാണ് കണ്ടത് പീനട്ട് ബട്ടറും അങ്ങനെ കുറേ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് സോ എന്തായാലും നമ്മൾ കുറച്ച് ഐറ്റംസ് ഓർഡർ ചെയ്താൽ എന്താണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇവിടുത്തെ ഇൻറ്റീരിയർ ഉണ്ടോ അടിപൊളി അല്ലേ സോ യെസ് നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്ത ഫുൾ ഐറ്റംസ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതാ ഇവിടെ ഫുഡ് കഴിച്ചു തുടങ്ങി സോ നമ്മൾ പേഴ്സൺസ് മൂന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഇതിനകത്ത് ഫില്ലിങ്സ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഭയങ്കര നീറ്റ്ലി ബേഗ്ഡാണ് കണ്ടോ കൊടുക്കത്തെ ലുക്കാണ് കാണാനായിട്ട് സാധനം ഇത് ഈ ലെയറൊക്കെ കണ്ടോ ഒരു രക്ഷയില്ല പൊളി ലുക്കല്ലേ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചോക്ലേറ്റാണ് ഫില്ലിങ്സ് വരുന്നത് ബട്ടറൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല ഹെൽത്തി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റാണ് പക്ഷേ റേറ്റ് മാത്രം ഇച്ചിരി കൂടുതലാണ് റേറ്റ് ഏകദേശം ആ നമ്മുടെ ഡ്രിങ്ക് കൂടെ വരട്ടെ അതുകൊണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ റേറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം ഇതിവിടെ കണ്ടോ ഫോറിനേഴ്സും ഒക്കെ വന്നിരുന്നിട്ട് ചില്ലൗട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്പോട്ടാണ് എന്തായാലും നൈസ് ആഹാ ഇതാരാണ് എപ്പോൾ എത്തി സോയസ് നമ്മുടെ ഡ്രിങ്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അവനൊരു ബനാന സ്മൂത്തി ആയിരുന്നു പറഞ്ഞത് ഇത് ലാറ്റ് ഇത് ഹോട്ട് ചോക്ലേറ്റ് എന്തായാലും പ്രസൻറ്റേഷൻ കൊള്ളാം അല്ലേ ആരോട് ഞാൻ ചോദിച്ച് ആര് പറയാ ഏതായാലും കൊള്ളാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്രോസൻസും അടിപൊളിയായിരുന്നു എന്തായാലും നമുക്കൊന്ന് ഫുള്ള് കഴിച്ചിട്ട് അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാം അല്ലേ അടുത്ത് നമ്മൾ എവിടെ ഉണ്ടാ ഫ്രഞ്ച് കോളനി തന്നെയാണോ യെസ് അപ്പോൾ ഫ്രഞ്ച് കോളനി നമുക്ക് പോവാം സോ യെസ് നമ്മൾ ബ്രെഡ് ആൻഡ് ചോക്ലേറ്റ് എന്ന് ഇറങ്ങി കൊള്ളായിരുന്നു കേട്ടോ കുറച്ച് ആ ഒരു സംഭവം ഇച്ചിരി റേറ്റ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ പോലും കുറച്ച് കഴിച്ചേ ഉള്ളൂ പെട്ടെന്ന് വയറെന്ന് പറഞ്ഞു ഭയങ്കര എന്താ പറയുക ഹോം മെയ്ഡ് ബേക്കിൻ്റെ ആ ഒരു ഭയങ്കര ഫീൽ ഉണ്ടായിരുന്നു കിടിലം കഫേ ആണ് കേട്ടോ ഇത് നല്ല റേറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഗൂഗിളിൽ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ വന്നത് സോ ഇവിടെ കണ്ടോ ഒത്തിരി ബൈക്ക്സ് പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ വണ്ടി റെൻറ്റിന് എടുത്തതാണ് കേട്ടോ ഈ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അവിടെ ഒരു ഫാസ്റ്റിനും ഉണ്ട് അതും എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് പെട്രോൾ നമ്മൾ അടിക്കണം പിന്നെ റേറ്റ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് വരുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ വണ്ടിയും എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ റേറ്റും ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ പോവാം യെസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രഞ്ച് കോളനിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അതെ കണ്ടോ ഒരു രക്ഷയില്ല നല്ല കിട്ടിലും വൈബാണ് അതെ ഓരോ ബിൽഡിങ്സും ഓരോ കളറിലൊക്കെ നിന്നിട്ട് ഈ ടൈമിൽ ഭാഗ്യത്തിന് വെയിൽ കുറച്ച് കുറവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഷോക്കായിരുന്നു തന്നെ അപ്പോൾ നമ്മളിതേ ഈ ഫ്രെയിമിലൊക്കെ വെച്ച് കുറച്ച് വീഡിയോസും ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ രണ്ടുപേരും ഇവിടെ പോസ്റ്റ്
ഷോക്കായിരിക്കും <laughs> നല്ല ചൂടായിരിക്കും ഞാനിന്ന് ഈ ബ്ലാക്കാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഷോക്കായിരിക്കും അല്ലേ ഈ ഡ്രസ്സ് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് പറയും മാർബലിൻ്റെ വേണ്ടോ പൊളിയല്ലേ ഓവർ സൈസ് ടീഷർട്ടായിരുന്നു കുറച്ച് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ചെക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ കിടിലെ ഫോട്ടോസൊക്കെ വരുന്നതാണ് സോ എന്തായാലും ഇവിടെ നമ്മൾ പോവാണ് സോ ഇങ്ങോട്ട് വരേണ്ട നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ വരേണ്ട വഴി നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഗോ സ്റ്റോപ്സ് ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം അപ്പോൾ ഗോ സ്റ്റോപ്സിൽ നിന്ന് ഇതുവരെ ഏകദേശം ഒരു ലെവൻ ട്വൽവ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ബൈക്ക് റെൻ്റലിന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്കൂട്ടർ റെൻ്റലിന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ റൈഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് കാരണം ഇവിടെ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ റെൻ്റൽ എടുക്കാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടു പോകും കാരണം ഓരോ സ്ഥലം ഇച്ചിരി ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് അതുമാത്രമല്ല ബസ് റൂട്ട് ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് പണിയായിരിക്കും സോ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ബൈക്ക് റെൻ്റലിന് എടുത്ത് വരുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഐഡിയ അതേപോലെ ഇവിടെ അത്രയും ഒത്തിരി ഫോറിനേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ സ്ട്രീറ്റിൽ കൂടെ ഒക്കെ അവർ ഒത്തിരി നടന്നു പോകും ഇവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യും ഇവിടെ താമസിക്കുന്നവരും ഉണ്ട് അല്ലാണ്ട് പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന ഫോറിനേഴ്സും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ റോക്ക് ബീച്ചിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഐറ്റിനറി പ്രകാരം ഇത് വൈകിട്ട് വെച്ചതായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇതിനടുത്ത് തന്നെയാണ് ഫ്രഞ്ച് കോളനിയുടെ തൊട്ടടുത്താണ് ഫ്രഞ്ച് കോളനി അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് ടൗൺ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തിന് തൊട്ട് ബാക്ക് സൈഡായിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ ബീച്ച് വരുന്നത് എനിക്കിവിടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആണ് അതുമാത്രമല്ല ഇത്രയും ഒരു വൈഡ് ഏരിയ ഉണ്ടോ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ആ വണ്ടികളൊന്നും ഈ വഴി കയറ്റി വിടില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കറക്റ്റ് അതിനെ പറ്റി അറിയില്ല മീൻസ് കാരണം ഇവിടേക്ക് അത് ബാരിക്കേഡ് വെച്ച് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ തൊട്ട് ബാക്കിൽ തന്നെയാണ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് അതായത് പോലീസ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സും വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഈ ഒരു ഈ ഒരു സ്ഥലമാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ കണ്ടോ അങ്ങ് അറ്റം വരെ അങ്ങനെ അങ്ങ് കിടക്കുവാണ് ഇതേ കണ്ടോ അങ്ങൊക്കെ ഭയങ്കര വൈകിട്ടായിട്ട് കിടക്കുവാണ് വൈകിട്ട് നല്ല തിരക്ക് കാണും വൈകിട്ട് ഈ ലൈറ്റ്സൊക്കെ ഓണാകുമ്പോൾ വേറൊരു മൂഡാണ് ഇവിടെ എന്തായാലും നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് സ്ഥലം കാണാനായിട്ട് മൊത്തത്തിൽ ഭയങ്കര പീസ്ഫുൾ ഇപ്പോൾ വെയിലില്ല അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നതും ക്ലൈമറ്റ് ഭയങ്കര ഹ്യൂമിഡാണ് ഭയങ്കര ചൂടുണ്ട് അതായത് ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ചൂടുണ്ട് പക്ഷേ വെയിലില്ല അത് ഭയങ്കര ടയേർഡാണ് അപ്പോൾ വ്ളോഗ് എടുക്കാനും ഒരു ഒരു മൂടില്ല കാറിലാണ് ഇങ്ങനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്തൊക്കെ പോയിരുന്നെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു അല്ലാണ്ടൊരു ഇതില്ല ഇവിടെ ഫുള്ള് ഇങ്ങനെ റോക്കാണ് കേട്ടോ പാറകൾ ഇങ്ങനെ അടുക്കി കൊണ്ടിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പുറത്ത് ബീച്ചാണ് ഭയങ്കര ഹൈ വേവ്സ് ഒന്നും അല്ല പക്ഷെ എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല നൈസാണ് ഡേ ബൈ ദ വേ നീ പരിചയപ്പെടുത്തില്ലേ ഇതുവരെക്കും വ്ളോഗിൽ കമോൺ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് എന്റെ അറിയില്ലേ ആ അറിയ എല്ലാവർക്കും അറിയ പറഞ്ഞോ കുറച്ച് പറഞ്ഞോ കേട്ടുടാ എവിടെയാണ് യെസ് ആളിപ്പോൾ ലീവിനായിട്ട് വന്നതായിരുന്നു അപ്പോഴായിരുന്നു നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഈ ഒരു സംഭവം ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്തത് അവൾ ദുബായിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾ ഈ വ്ളോഗ് ആദ്യമായിട്ട് മീൻസ് അവളെ ഈ വ്ളോഗിൽ ആദ്യമായിട്ട് വന്നതായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ നാളെ നല്ല പരിചയമുണ്ട് നമ്മുടെ ചങ്ക് വടിയാട് അപ്പോൾ മോർ ദാൻ സെവൻ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഞാനും അനന്തു അവളും എല്ലാവരും ഇതിൽ ഒത്തിരി പേരുണ്ട് കേട്ടോ കോളേജ് ലൈഫിൽ ഇതുവരെയൊക്കെ നമ്മളെ കോളേജ് ഫ്രണ്ട്സാണ് കോളേജ് മുതലേ കട്ട ചങ്കാണ് നമ്മളൊക്കെ നമ്മൾ ഒത്തിരി പേരുണ്ട് കേട്ടോ എല്ലാവരും ഒന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല വരാനായിട്ടോ അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഷാക്കർ എടാ ദീ ഇത് കാണുന്നുണ്ടെന്നറിയാം ദീ ദൈസായിട്ട് തേച്ചു അല്ലേ ഇതൊക്കെയുള്ള പണി ഞാൻ പിന്നെ തരാം എല്ലാ ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരാളിയെ സെറ്റ് എന്ന് പറയും എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റായിട്ട് അപ്പോൾ അവൻ നൈസായിട്ട് പടി പറ്റിച്ച് തേടി അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞങ്ങൾ പണ്ട് മുതലേ ഫ്രണ്ട്സാണ് അനന്തു അനന്തുവിന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ച് പേർക്ക് കൂടെ അറിയായിരിക്കും ഈ വ്ളോഗ് ആണെന്ന് പറയും ഏഞ്ചല ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് വ്ളോഗിൽ വരുന്നത് എന്തായാലും സോ ഹാപ്പി നീ വിചാരിച്ചോടി എപ്പോഴെങ്കിലും നീ ഒരു ട്
അഞ്ചാറ് ഐഫോണെ അപ്പൊ എന്തായാലും ഒടുക്കത്തെ വൈബാണ് ഇവിടെ സ്ഥലം ഇങ്ങനെ വേണം ഒരു ബീച്ച് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെയൊക്കെ അവിടെ എന്തെങ്കിലും തിര വന്ന് എല്ലാം അടിച്ച് കളയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആയിരിക്കും ബീച്ചൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് തന്നെ ഇത് ഇതൊക്കെ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് താനെ ടൂറിസ്റ്റുകൾ വരും പോണ്ടിച്ചേരി ടു ബി ഫ്രാങ്ക് ഞാൻ പറയുവാണ് അങ്ങനെ ഭയങ്കര വലിയ ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന പോലത്തെ ഒരു ഇതല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എന്തൊക്കെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ടോ അതിനെയൊക്കെ ഒന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പത്തിരട്ടി ആയ തന്നെയായിരുന്നു ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ എത്തി എത്തി എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് അങ്ങനെ ഭയങ്കര എളുപ്പമൊന്നുമല്ല ഓക്കെ നമ്മളൊരു സ്കൂട്ടർ റെൻറ്റിന് എടുത്താലും ഓക്കെ എളുപ്പമാണ് അല്ലാതെ ബസ് വഴി നമുക്കിങ്ങനെ ആക്സസിബിലിറ്റി ഒക്കെ ഭയങ്കര ശോകമാണ് ഓറുവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്ഥലമുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ വണ്ടി കൊണ്ട് ബസ്സാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ബസ്സൊക്കെ കയറേണ്ടി വരും ഒറ്റ ബസ്സും കിട്ടും പക്ഷേ അത് കുറവാണ് എന്നാലും കുറച്ച് പാടാണ് നമുക്ക് അക്സസിബിലിറ്റി ഭയങ്കര ശോകമാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഓരോ സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചേരാനായിട്ടൊക്കെ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് കുറേ ബീച്ചസും ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര ശോകമായിട്ട് കിടക്കുവാണ് ഇതിനേക്കാളും വലിയ ടൂറിസ്റ്റ് ടൂറിസം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉള്ള സ്ഥലമാണ് കേരളം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെയൊക്കെ ഒന്ന് ബെറ്റർ ആക്കി എടുത്തിരുന്നെങ്കിലും ഇറ്റ് വുഡ് ബി സോ നൈസ് അല്ലേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇതിനേക്കാളും കിട്ടിലാക്കാൻ പറ്റും ഉറപ്പാണ് പക്ഷെ എന്നിട്ടും എന്തായാലും നോക്കാം ഭാവിയിൽ നമ്മൾ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റായി